தேன்வெள்ளி சேனல் சொந்தங்களுக்கு அன்பு வணக்கம் நாம் இன்னைக்கு என்ன பார்க்கலாங்கன்னா முல்தானி பவுடர் சோப்பு இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்க்கலாங்க காஸ்டிக் சோடா ஒரு கப்பு தேங்காய் எண்ணெய் ஆறரை கப்பு தண்ணி ரெண்டரை கப்பு பாஸ்துக்கு செண்டு முல்தானி பவுடர் வந்து அரை கப்பு போட்டுக்கலாங்க இருக்கு காஸ்டிக் சோடா நம்ம வந்து எந்த கப்பில் நம்ம அளக்கிறோமோ அதே கப்லேயே எல்லாமே அளந்துக்கணும் முல்தானி மட்டும் அந்த பவுடர் அரை கப்பு எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த முல்தானி பவுடரில் வந்து நல்ல ஒரு டைட்டாக பிடிக்கிற தன்மை இருக்குது அதனால் ஒரு கப்பு போட்டோம்னா நம்மளுக்கு சோப்பு கெட்டி ஆயிடுது அதுக்காக தாங்க அரை கப்பு மட்டும் முல்தானி பவுடர் எடுத்துக்கலாம் இப்போ தண்ணி வந்து ரெண்டரை கப்பு சே முதல் சேர்த்திக்கலாம் தண்ணி ரெண்டரை கப்பு சேர்த்தியாச்சுங்க இப்போ காஸ்டிக் சோடா எடுத்து போட்டுடலாம் இப்போ இதில் ஒரு கப்பு வந்து காஸ்டிக் சோடா போட்டுடலாம் இப்போ காஸ்டிக் சோடா போடும்போது நல்லா ஹீட் எருமுங்க இந்த பாத்திரம் இது வந்து பிளாஸ்டிக்கில் போட்டுக்குங்க இதில் குச்சி அல்லது சில்வர் கரண்டி வச்சு நம்ம கரைச்சிக்கலாம் காஸ்டிக் சோடாவும் தண்ணியும் நல்லா கூல் ஆகிடுச்சுங்க இப்போ இதில் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாங்க ஆறரை கப்பு சேர்த்திக்கலாங்க தேங்காய் எண்ணெய் நம்ம எந்த கப்ப கப்பில் எடுக்கிறோமோ அதே கப்பிலையே ஆறரை கப்பு தண்ணி காஸ்டிக் சோடா எல்லாமே ஒரே கப்பிலையும் அளந்துக்கணும் ஆறு கப் ஆயிடுச்சுங்க எண்ணெய் வந்து கரெக்டாக செக்கண்டையே பார்த்து வாங்கிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த பதத்துக்கு அடிச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து முல்தானி பவுடரை வந்து சேர்த்திக்கலாங்க அரை கப்பு சேர்த்திக்கலாம் வந்து வாசத்துக்கு செண்டும் இப்போவே சேர்த்திக்கலாங்க நம்ம நம்மளுக்கு என்ன வாசம் பிடிக்குதோ அதை போட்டுக்கலாம் மோல்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து தேங்காய் எண்ணெய் வந்து பூசி வச்சுக்கலாங்க கொஞ்சமாக சேர்த்திக்கலாங்க இதில் ஒரு அரை மூடி சேர்த்திருக்கிறோம் நம்ம வந்து கட்டி இல்லாமல் நல்லா வந்து அடித்தாச்சுங்க இப்போ வந்து இட்லி மா பழத்துக்கு இருக்குது நம்ம வந்து மோல்டில் ஊற்றலாங்க பாருங்க நம்ம வந்து ஊற்ற ஆரம்பிக்கலாங்க இப்போ எல்லாம் ஊற்றி வச்சாச்சுங்க இப்போ வந்து நம்ம எல்லாமே வந்து பழங்கள் ஜூஸ் எல்லாம் போடும்போது ஒரு கப்பு மெஷர்மெண்ட் சொல் சொன்னமுங்கள இதுக்கு மட்டும் அரை கப்பு சொல்லியிருக்கிறீங்க நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஒரு கப்பு போடலாம் போடுறது பற்றி இல்லை ஆனால் குளிக்கும்போது வந்து சாப்பிட்டா இருக்காதுங்க அதுக்காக தான் நான் அரை கப்பு சொல்லியிருக்கிறேன் முல்தானி பவுடரு செட் ஆகட்டுங்க நம்ம வந்து எடுக்கிறப்ப பார்க்கலாங்க அடுத்து சோப்பு செட் ஆகிடுச்சுங்க நம்ம இப்போ எடுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு கரெக்டாக வந்திருக்குது பாருங்கள் அரை கப்பு வந்து முல்தானி பவுடர் போட நம்மளுக்கு கரெக்டான பக்குவத்துக்கு வந்திருக்குது நம்ம ஒரு கப்பு போட்டிருந்தோம்னா ரொம்ப டைட் ஆயிரும் இதனுடைய பழங்கள் நல்லது தாங்க இது நல்ல முகமெல்லாம் நல்லா பழிச்சுன்னு வெண்மையாக தெரியும் ஸ்கின்னுக்கு ஆரோக்கியம் தாங்க நேச்சராகவே அப்படியே முல்தானி பவுடரை வந்து பாலில் அல்லது தண்ணியில் கலந்து வாரத்தில் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் போட்டிருப்பீங்க அதுவும் நல்லது தான் இப்போ நான் வந்து 
நம்ம சோப்பு உண்டாக்கி போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் இது டெய்லியுமே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் குழந்தைய பெரியவங்க எல்லாருமே யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி மெஷர்மெண்ட்டில் நீங்கள் போட்டு யூஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு கரெக்டான பக்குவத்துக்கு வரும் இது நிழல் காய்ச்சல் போட்டு முப்பது நாள் கழித்து தாங்க நம்ம குளிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் முல்தானி பவுடர் சோப்பு நம்மளுக்கு வந்து சேண்டல் கலரில் கிடச்சிருக்குது பாருங்க நல்லா சாஃப்டாக நல்ல ஸ்கின்னுக்கு வந்து நல்ல ஆரோக்கியம் முகம் பல பழக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நல்ல பதிவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்